डियर लार्नार्स पाई मैथ क्लाबर साथ ही आज सुदीप्त आज के क्लस मास्टार्स फाइनल इयर आईगेन मान और आईगेन भू बेर शिखब सो प्रश्न एक निब निर्मेण समीकरण आईगेन मान और आईगेन फांगशन निर्णय करो जेखने इक्वेशन हे पाई टी इक्ल टू लैमडा इंटीग्रेशन अफ जिरो थे यहाँ जिरो थे पाई हो बर मध्य बोल है तो देव आ जिरो थे पाई कस टी प्लस एस पाई एस डि एस सो एखान के आईगेन भैल्यू बेर करते हैं आईगेन फांगशन बेर करते हैं सो यही अंकटा करार किस स्टेप रही है सो हम प्रथम स्टेप हमें स्टेप बह स्टेप अपन के देखिए दीची सकल अंक एक ही रकम अर्थात आईगेन मान आईगेन फांगशन निर्णय जोगुलो अंक अपन बर मध्य आ सबगुल अंक अपनी एक ही पद्धति समाधान करबें तो हमें एखे हमारे देव आज है ये इक्वेशन सो प्रथम इक्ुएशन एखान लिखे नेब कस टी प्लस एक्स पाई एस डि एस एट हमारे प्रश्न एन देखें ये पाई टी समान हे लैमडा जिरो थे पाई एट हे कस ए प्लस बी एट मन करें एट मन करें बी ता कस ए प्लस बी एर सूत्र हे कस ए कस बी सरि एट एस कस ए कस बी प्लस सरि माइनस सैन ए सैन ए सैन बी अर्थात एखे शुदुम सूत्र प्रयोग एखे पाई एस डि एस आगे थे रही है सोगुल लिखे दीब आबार बी प्रथम एखे जा प्रश्न चलो से लिखल तपर एखे जस्ट कस ए प्लस बी सूत्र हो कस ए कस बी माइनस सैन ए सैन बी लिखे निल दुईटा पार्टे भाग कर देव ता देखें एट लिखते परि पाई टी इक्ल टू लैमडा एन एक भलोभ विषय एक बोझार चेषा करी एखे क्योंकि इंटीग्रेशन करते एस एर सपेक्षे एस कारण लास्टे देखें डि एस रही है तम मैं आपके एस एर सपेक्षे इंटीग्रेशन करते हैं सो एस चुक्त जो पदगुल्लो आज है सेगल के इंटीग्रेशन पर लिखब ए एस छाड़ा जगह आज है सेगल के इंटीग्रेशन आगे लिखब कस टी एखे क्योंकि एस नाई तई एट प्रथम एखे लिखे दीब जो कस टी तरह इंटीग्रेशन दीब जिरो थे पाई तपर यह कस एस ये कस एसटा लिखब कस एस साथ ही पाई एस डि एस पाई एस डि एस तपर हमें दिए दिल माइनस ये माइनस ये माइनस दिए दिल हे लैमडा तपर हेखने सैन टी हमें देखते सो सैन टी इंटीग्रेशन अफ जिरो थे पाई एखान देखते सैन एस पाई एस डि एस सो ये हमें लिखब सैन एस पाई एस डि एस मान एखे जस्ट हमें दुईटा पार्टे भाग कर लिखे और एस चुक्त अंशगुल्लो के इंटीग्रेशन पर लिखब कारण ये एस एर सपेक्षे आप इंटीग्रेशन करते हैं सो हमें लिखब जो पाई टी समान लैमडा कस टी सी वन माइनस लैमडा सैन टी सी टू एवं ये देव हमें ये दिए दीब एक नौ समीकरण और यहाँ दिए देवरा दुई नंग समीकरण तो देखें एखे हमें क्यों कर इंटीग्रेशन जुक्त जोटुकु अंश आज है सबटा के धरे नहीं सी वन एखे इंटीग्रेशन जुक्त जा आ सबकटुक धरे नहीं है सी टू सो ए सी वन और सी टूर मान एन आपके बेर करते हैं जेखने सी वन समान हे इंटीग्रेशन अफ जिरो थे पाई कस एस पाई एस डि एस ए सी टू समान हे इंटीग्रेशन अफ जिरो थे पाई सैन एस पाई एस डि एस मान एखे जे माना धरे से आपके देखिए दीते हैं ये दीटे दुईटा समीकरण दिए दिल एन हमें मूल क्ष एन एक भलोभ विषय बोझार चेषा करब एखे देखें पाई टी समान लैमडा कस टी सी वन तमान एखे सी वन क्यों क्ज करब एक क्ज करार्जन के जे क्षेत्र करते हे एखे एस रे बाट एखे टी रे सो हमें जो क्षेत्र करते हैं जे टी के एस द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं सो हमें लिखब दुई हते पाई आर एक क्लियर कर दीची अपन के एखे सी वन और सी टूर मान एन बेर करबले सी वन मत इंटीग्रेशन अफ जिरो थे पाई कस एस पाई एस रोचे देखें पाई एस रोचे बाट एखे रही है पाई टी 
কিন্তু আমরা যদি সি ওয়ানের মান বের করতে চাই অবভিয়াসলি আমাদের পাই এস এর মানটাই প্রয়োজন তাই এই যে পাই টি এই টি এর জায়গায় মানে এই সমীকরণের মধ্যে টি এর জায়গায় জাস্ট আমরা এস বসিয়ে দেবো যাতে এই মানটা আমরা এই তিন নং সমীকরণে বসাতে পারি তো দেখেন সমীকরণ দুই কে যদি আমরা টি কে যদি আমরা এস দ্বারা প্রতিস্থাপিত করি তাহলে পাই টি তাহলে এটা হয়ে যাবে পাই এস এখানে হচ্ছে ল্যামডা কস টি তাহলে কস এস সি ওয়ান মাইনাস ল্যামডা সাইন এস সি টু জাস্ট এটা আমরা এভাবে লিখে দিলাম এবং এটাকে আমরা দিয়ে দিব পাঁচ নং ইকুয়েশন এখন হচ্ছে আমাদের মূল কাজ এখন আমরা এস সি ওয়ান এবং সি টু এর কাজ করব তো প্রথমত আমরা লিখব একটু আমি আপনাদেরকে ব্যাঙ্গে দিই এখন দেখেন এখন এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নং ইকুয়েশন ওটা হচ্ছে আমাদের তিন নং ইকুয়েশন এবং এটা হচ্ছে আমাদের চার নং ইকুয়েশন সো আমরা লিখব তিন ও পাঁচ হতে দেখেন তিন ও পাঁচ হতে আমরা কেন লিখলাম কারণ আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিখব তিন নং ইকুয়েশন তাহলে তিন নং ইকুয়েশনটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি জিরো থেকে পাই কস এস এই যে পাই এস এই পাই এসটা কিন্তু পাঁচ নং ইকুয়েশনে রয়েছে তাই আমরা লিখেছিলাম এখানে যে তিন এবং পাঁচ হতে পাই অর্থাৎ তিন নং ইকুয়েশনের এই যে পাই এস এই পাই এসের মান এই যে অংশটা এটা জাস্ট আমরা এখন বসিয়ে দেব তাহলে দেখেন এখানে রয়েছে ল্যামডা কস এস সি ওয়ান মাইনাস ল্যামডা সাইন এস সি টু এবং টোটাল অংশটার বাইরে রয়েছে আমাদের এই যে এখানে রয়েছে ডি এস সো আমরা সকল মান বসিয়ে দিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব তাহলে দেখেন এখানে আমরা পাচ্ছি জিরো থেকে পাই এই যে সি ওয়ান এই সি ওয়ানটা আপাতত ধ্রুবক আর এই ল্যামডাটাও কিন্তু ধ্রুবক সো এখানে আমরা লিখে দেবো যে সি ওয়ান ল্যামডা সি ওয়ান ল্যামডা এই যে সি ওয়ান আর ল্যামডাকে একসাথে লিখে নিলাম কস এস আর কস এস যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব কস স্কোয়ার এস আর এই যে ডি এস এটাকে লিখে দিলাম তারপর হচ্ছে মাইনাস এখানে দেখতে পাচ্ছি ল্যামডা সি টু এই ল্যামডা সি টুটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিলাম তো ল্যামডা সি টু জিরো থেকে পাই এখানে রয়েছে সাইন এস এখানে রয়েছে কস এস তো সাইন এস কস এস ডি এস এখন হচ্ছে মূল বিষয় আমরা আপনার একটু ভালোভাবে বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন কস স্কোয়ার এক্সকে আপনি কোনোভাবেই ইন্টিগ্রেশন করতে পারবেন না আবার সাইনেস কসেসকে আপনি হয়তো ইউ বি সূত্র প্রয়োগ করে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবেন তখন বিষয়টা অনেক বড় হয়ে যাবে আমরা যদি এই দুইটা মানকে যদি ত্রিকোণমিত্তিক সূত্র প্রয়োগ করে সহজ করে নিতে পারে তাহলে খুব ইজিলি আপনি অঙ্কটা করতে পারবেন দেখেন এই ক স্কোয়ার এক্সকে আমরা প্রথমত টু ক স্কোয়ার এক্স বানাবো কারণ আমরা জানি যে টু ক স্কোয়ার এক্সের সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু এক্স তখন আপনার এই আনসারটা দেখবেন অনেক ইজি হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এখানে আমরা প্রথমত সি ওয়ান ল্যামডা ছিল লিখে নিলাম ক স্কোয়ার এসকে আমরা লিখব টু ক স্কোয়ার এস ডি এস তাহলে এই যে টুটা বেশি লিখেছেন তার জন্য এখানে নিচে আপনাকে লিখতে হবে টু মাইনাস এখানেও দেখেন সাইন এক্স কস এক্স এটাকে যদি আমরা টু সাইন এক্স কস এক্স লিখি তাহলে সাইন টু এক্সের সূত্র হয়ে যাবে তখন আপনি এটাকে ইজিলি ক্যালকুলেশন করতে পারবেন তো এটাকে আমরা লিখব সি টু বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে পাই টু সাইন এস কস এস এখন এই যে টু কস স্কোয়ার এসের সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু এস আর টু সাইন এস কস এস এস এর সূত্র হচ্ছে সাইন টু এস সো আমরা এখানে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে নিব তো এটা আসলে একেবারে সিম্পল বিষয় তো আমরা লিখে নেব ল্যামডা সি ওয়ান বাই টু জিরো থেকে পাই ওয়ান প্লাস কস টু এস টু কস স্কোয়ার এক্সের সূত্র আমরা এখানে প্রয়োগ করেছি প্রয়োগ করে নিলাম এখন এখানে আমরা লিখে নেব যে ল্যামডা সি টু বাই টু জিরো থেকে পাই আর এটা হয়ে যাবে সাইন টু এস ডি এস তারপর এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব যে ল্যামডা সি ওয়ান বাই টু এখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশনের সূত্র প্রয়োগ করে নিব দেখেন ওয়ান ডি এস এস আর কস টু এস এর সূত্র হচ্ছে সাইন টু এস বাই টু এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ কস টু এক্স এর সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে লিমিট বসিয়ে দিলাম ল্যামডা সি টু বাই টু সাইন টু এক্সের সূত্র হচ্ছে মাইনাস কস টু এস বাই টু আপনি সূত্রগুলো মুখস্থ করে নেবেন আগে ইন্টিগ্রেশন এগুলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েট থেকে শিখে আসছেন এখন আমরা এখানে লিমিট বসিয়ে দিব তাহলে ল্যামডা সি ওয়ান বাই টু 
देखें एखे जो पाई बसाई पाई एखे जो पाई बसाई सैन टू इन टू पाई मैं सैन तीन सौ षाट डिग्री सैन तीन सौ षाट डिग्री मान हम जिरो तपर जिरो जो एखे बसाई जिरो आर सैन जिरो डिग्री मान जिरो माइनस लैमडा सी टू बै टू माइनस माइनस यहाँ हो जाए प्लस कस तीन सौ षाट डिग्री कस तीन सौ षाट डिग्री मान हे देखें कस तीन सौ षाट डिग्री मान हे वन आर माइनस कस जिरो डिग्री मान हे वन তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ানকে বিগ করলে হয়ে যাবে জিরো তাহলে আমাদের টোটাল মানটা কী দাঁড়াবে দেখেন আমাদের কিন্তু এটা সি ওয়ানের মান এখানে আমাদের যে টোটাল মান ছিল সেই মানটা হয়ে যাবে ল্যামডা সি ওয়ান পাই বাই টু এবং এটাকে আমরা যদি বাম দিকে নিয়ে আসি তাহলে দেখেন আমরা লিখতে পারি ওয়ান কমন নিয়ে নেব একসাথে মাইনাস ল্যামডা পাই বাই টু ইন টু সি ওয়ান কিন্তু দেখেন এখানে সি টু যুক্ত কোনো পদ কিন্তু নাই সো আমরা যেহেতু আমাদের সি ওয়ানের পাশাপাশি সি টুও প্রয়োজন তাই এখানে আমরা একসাথে লিখে দেবো জিরো ইন টু সি টু মানে হচ্ছে আপনারা যে সমীকরণ সেই সমীকরণে সি ওয়ান সি টু সব মান থাকতে হবে সো যেহেতু এখানে সি টু নাই তাও আমি এখানে সি টুকে লিখতে হবে তাই আমরা লিখে নিলাম জিরো ইন টু সি টু সো আমাদের সি ওয়ানের কাজ কিন্তু শেষ এখন আমরা আমাদের যে পরের অংশটা অর্থাৎ আমরা এখন লিখবো যে চার এবং পাঁচ হতে পাই তারপর চার নং সমীকরণে আমরা জাস্ট পাঁচ নং ইকুয়েশনের মানটা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা চার নং ইকুয়েশনে পাঁচ নং ইকুয়েশনের মানটা জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলাম সো ঠিক একই প্রসেস আমরা একইভাবে পুনরাবৃত্তি করব পূর্বের অংশের মতো তাহলে দেখেন এখানে ল্যামডা সি ওয়ান লিখে নিলাম এবং সাইন এস কস এসকে আমরা একসাথে লিখে নিলাম যে সাইন এস কস এস এবং লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে পাই এবং লাস্টে আছে আমাদের টি এস এখানে ল্যামডা সি টু জিরো থেকে পাই দেখেন এই যে সাইন এস আর সাইন এস হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এস ডি এস এখন এই অংশটাকে আমরা সূত্র বানাবো এটা দেখেন সাইনে কোসের কোনো সূত্র নাই কিন্তু টু সাইনে কোসের কিন্তু সূত্র আছে সো ঠিক আগের অংশের মতোই আমরা প্রথমত এটার নিচে আমরা দিয়ে দেব দুই এবং এটাকে আমরা লিখে নেব টু সাইনে কসে এখানে ক স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার এক্সের কোনো সূত্র নাই কিন্তু টু সাইন স্কোয়ার এক্সের সূত্র আছে সো ল্যামডা সি টু বাই টু জিরো থেকে টু টু সাইন স্কোয়ার এস ডি এস এখন এই যে টু সাইনে কসে মানে হচ্ছে সাইন টু এ আর টু সাইন স্কোয়ার এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এ সো সূত্রগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দেব সো এটা হবে ওয়ান মাইনাস কস টু এস সো আমরা সবগুলো সূত্র প্রয়োগ করে দিলাম এখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দেব তাহলে দেখেন সি টু সমান ল্যামডা সি ওয়ান বাই টু সাইন টু এস তার মানে সে সাইন টু এক্সের সূত্র হচ্ছে মাইনাস কস টু এস বাই টু জিরো থেকে পাই মাইনাস ল্যামডা সি টু বাই টু ওয়ান ডি এস মানে হচ্ছে এস আর কস টু এক্সের সূত্র হচ্ছে সাইন টু এস বাই টু সাইন টু এস বাই টু এবং লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে পাই এখন আমরা জাস্ট এখানে ক্যালকুলেশন করে দিব তাহলে দেখেন ল্যামডা সি ওয়ান বাই টু এ মাইনাসটাকে আমরা সামনে লিখে দিলাম এখানে যদি আমরা পাই বসাই তাহলে হবে কস তিনশো ষাট ডিগ্রি কস তিনশো ষাট ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান আর জিরো বসালে কস জিরো কস জিরোর মানও হচ্ছে ওয়ান কস জিরোর মানও কিন্তু ওয়ান মাইনাস ল্যামডা সি টু বাই টু এখন দেখেন এখানে যদি আমরা আপার লিমিট বসাই তাহলে এটা হচ্ছে পাই এটা হয়ে যাবে সাইন টু পাই বাই টু জিরো মানে সাইন তিনশো ষাট ডিগ্রি মান জিরো জিরো বসালে জিরো এখানে জিরো বসালে হয়ে যাবে জিরো তাহলে আমাদের টোটাল যে মানটা আসছে এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে সি টু সমান এখান থেকে দেখেন মাইনাস এটাকে আমি একসাথে বাম দিকে নিয়ে আসি ল্যামটা সি টু পাই বাই টু সমান হচ্ছে জিরো সো এই দুইটা থেকে আমরা সি টুকে কমন নেব কিন্তু দেখেন এখানে সি ওয়ান নাই সো আমরা এই লিখব জিরো সি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ল্যামডা পাই বাই টু ইন্টু সি টু দিয়ে এটাকে দিয়ে দিব আমরা সাত নং ইকুয়েশন এখন ছয় এবং সাত হতে আমরা এ সি ওয়ান এবং সি টু বাদ দেওয়ার জন্য আমরা একটা সমীকরণ লিখব তাহলে দেখেন এই যে ছয় এবং সাত একত্রে সি ওয়ান ও সি টু এর একটা সমীকরণ জোট গঠন করে জোটের অনন্য সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি আমাদের যে ছয় নং সমীকরণ ছিল সেখানে সি ওয়ানের যে সহক ছিল সেটাকে লিখবেন ছয় নংয়ের সি ওয়ানের সহক তাহলে ল্যামডা পাই বাই টু আর সি টু এর সহক ছিল জিরো 
আর সাত নং সহকে সি ওয়ানের সহক হচ্ছে জিরো এবং সি টু এর সহক হচ্ছে ওয়ান প্লাস ল্যামডা পাই বাই টু ইকালটা হচ্ছে জিরো এখন এই কোনা কোনি গুণ করে আমরা এই কোনা কোনি গুণ বিয়োগ এই কোনা কোনি গুণ সমান হচ্ছে জিরো সো আমরা এখান থেকে অনায়াসে বলতে পারি যে ওয়ান মাইনাস ল্যামডা পাই বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ল্যামডা পাই বাই টু ইকাল টু জিরো হয় আপনি লাইনগুলো নিচে লিখবেন হয় এই অংশ সমান জিরো অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ল্যামডা পাই বাই টু ইকাল টু জিরো অথবা ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা পাই বাই টু ইকাল টু হচ্ছে জিরো সো এখান থেকে আপনারা ল্যামডার মান নিজেই বের করতে পারবেন সো আমি এখানে সরাসরি ল্যামডার মানগুলো লিখে দিই ল্যামডার সমান একটা বের হবে মাইনাস টু পাই ল্যামডা এবং আরেকটা বের হবে শুধুমাত্র টু বাই পাই সো এই যে দুইটা মান আমরা বের করেছি এই দুইটি হচ্ছে আমাদের আইগেন মান এটা থেকে মানগুলো এই দুইটা থেকে আপনারা ল্যামডার মানগুলো বের করে নেবেন ল্যামডার এর যে মান বের হবে সেগুলাই হচ্ছে আইগেন মান যেহেতু দুইটাই ল্যামডার মান সো আমরা প্রথমটাকে ল্যামডা ওয়ান এবং পরেরটাকে ল্যামডা টু দ্বারা প্রকাশ করব যেহেতু দুইটা ল্যামডা রয়েছে তাহলে দেখেন আমরা লিখতে পারি যে আইগেন মান ল্যামডা ওয়ান সমান হচ্ছে মাইনাস টু বাই পাই এবং ল্যামডা টু সমান হচ্ছে শুধুমাত্র টু বাই পাই তো আমাদের আইগেন মান বের করা শেষ এখন আমরা আইগেন ফাংশন বের করব প্রথমত আমরা দুইটা আইগেন ফাংশন বের হবে যতগুলো আইগেন মান বের হবে প্রত্যেকটা আইগেন মানের জন্য একটা করে আইগেন ফাংশন বের হবে সো যেহেতু এখানে আমাদের দুইটা আইগেন মান রয়েছে সো অবভিয়াসলি আমাদের দুইটা আইগেন ফাংশন বের হবে এখন দেখেন যখন ল্যামডা সমান ল্যামডা ওয়ান সমান টু বাই পাই মানে যখন আমাদের আইগেন মান মাইনাস টু বাই পাই আর কি ল্যামডা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে কিন্তু ল্যামডাই ছিল পরে এই ল্যামডাকে আমরা ল্যামডা ওয়ান ধরেছি তাই ল্যামডা সমান ল্যামডা ওয়ান এবং মান হচ্ছে মাইনাস পাই বাই টু তখন ছয় ও সাত হতে এখন বিষয়টাকে আমরা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমাদের যে ছয় নং সমীকরণ ছিল সেই ছয় নং সমীকরণটা ছিল এভাবে দেখেন ছয় নং সমীকরণটা ছিল ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা পাই বাই টু ল্যামডা পাই বাই টু তাহলে দেখেন ল্যামডা পাই বাই টু এখানে একটা ল্যামডা ছিল এই ল্যামডার মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই পাই এটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব তাহলে মাইনাস ছিল মাইনাসে মাইনাসে হয়ে যাবে প্লাস তার সাথে ছিল একটা সি ওয়ান ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন প্লাস জিরো সি টু এটা লেখার প্রয়োজন নেই সমান জিরো তো এই অংশটা আমরা পেয়েছি ছয় নং থেকে এবং এবং সাত নং সমীকরণটা আমাদের কী ছিল দেখেন তো জিরো সি ওয়ান তো বাদ দেন জিরো সি ওয়ান এরপরে কী ছিল ওয়ান প্লাস ল্যামডা পাই বাই টু তাহলে এই যে ল্যামডা টু এর মান হচ্ছে টু বাই পাই সো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আমরা যদি মান বসাই ল্যামডা মাইনাস পাই বাই টু দেখেন এই যে ছয় এবং সাত দুইটার মধ্যেই আমরা মাইনাস টু বাই পাই বসাবো এটা আমরা পরবর্তীতে করব দুইটা পার্ট হবে এখানে প্রথমত হচ্ছে আমাদের ছয় এবং সাত দুইটা সমীকরণে ল্যামডার মান মাইনাস টু বাই পাই বসাতে হবে সো এখানে যদি আমরা বসাই তাহলে এটা হবে পাই বাই টু ইন্টু টু বাই পাই ইন্টু সি টু এখানটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ সাত নং সমীকরণে মান বসিয়ে দিয়েছে তাহলে দেখেন এই যে এগুলো কাটা যাবে তাহলে ওয়ান এবং ওয়ান হচ্ছে টু তাহলে টু সি ওয়ান এখান টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমাদের বের হবে সি ওয়ান সমান হচ্ছে জিরো আর এখান থেকে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন এখান থেকে দেখেন কাটা যাবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু সি টু এখান টু হচ্ছে জিরো তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো ইন্টু সি টু এখান টু হচ্ছে জিরো আমরা যদি বিষয়টাকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবেন সি ওয়ানের একটা প্রপার বাস্তব মান আছে কিন্তু সি টু এর কোনো মান নাই কারণ সি টুর সাথে জিরো গুণ আকারে আছে তার মানে এটা তো কোনো বাস্তব মান নয় তাই আমরা লিখব যে সি টু সুতরাং সি টু হচ্ছে ঐচ্ছিক মানে এটা আপনাকে নিতে পারবেন না এটা ওই জন্য এটাকে লিখে দিতে হবে ঐচ্ছিক এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে সি ওয়ান সমান জিরো এই সি ওয়ান সমান জিরো আমাদের যে দুই নং ইকুয়েশন ছিল মানে আমরা প্রথম অংশটা লেখার পরে দুই নং যে ইকুয়েশন ছিল সেই দুই নং ইকুয়েশনে আপনাকে এই সি ওয়ানের মান জিরো এবং ল্যামডাই এর মান মাইনাস টু বাই পাই বসাতে হবে আমি আপনাদেরকে দুই নং ইকুয়েশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি 
ये इक्ुएशन देखते पाची जो इक्ुएशन मध्य क्योंकुलेशन कर दुईट पार्टे भाग कर सी ओन जैगे बसा जिरो ए सी टूर जैगे सी टू थे जाए कारण सी टूटा क्योंकि ओ छिप छो और ये लैमडा लैमडार जैगे आपके माइनस टू बै पाए बसाते हैं लैमडार जैगे लैमडार जैगे बसाते हैं क्योंकि जेहतु सी ओन जिरो तई पड़ा टोटाली आ लिखब ना कारण जिरो ही तो ये तेने जो मान बसाई लैमडाइर मान लैमडार मान हम माइनस टू बै पाई तेल माइनस माइनस हो जाए प्लस टू बै पाई टू बै पाई सैन टी और एखे हे सी टू सो ये एन लिखे दीब एवं एट हमारे पाई टी एर मान ता देखें दई हते आई कैन फांगशन मैं दुई नंग समीकरण थे लैमडार समान माइनस टू बै पाइर जो आई कैन फांगशन तो पाई टी समान जिरो प्लस टू बै पाई सी टू एन टू सैन टी एन आपके जो क्षेत्र करते हैं इट्स भेरि भेरि इम्पर्टेंट देखें खूब ही मजार विषय पाई टी समान लिखे नहींब शुदुम सैन टी कैन कारण तो हे टू बै टू बै पाई सी टू ये अंशा मान हमें धरे निब वन तो टू बै पाई सी टू समान जो वन एखान सी टूर मान बेर करते कत से पाई बू ता सी टूर जैगे जो पाई बू बसा देखें टू बै पाई इंटू पाई बै टू टू काटा जाए पाई काटा जाए थको शुद्म सैन टी सहजे मैंने रखबें जुटा पार्ट थे एक अंश है सैन टी और एक अंश है कस टी तो कस टी क्यों है से देखे नेब आर जो लैमडा समान लैमडा टू समान टू बै पाई तक छय सत हते तक ये छय नंग सत नंग समीकरण होते मान बसा तो छय नंग समीकरण लैमडायर जैगे टू बै पाई जो बसिए दी ता पा वन माइनस टू बै पाई इंटू पाई बै टू इंटू सी वन समान हो जिरो एवं सत नंगे जो बसाई लैमडायर जैगे टू बै पाई तो हमें एक वन प्लस टू बै पाई इंटू पाई बै टू इंटू सी टू समान हो जिरो देखें एगू काटा जाए जाए जिरो इंटू सी वन इक्ल टू हे जिरो एखे एगू जो केटे दी तो वन एखे वन हे टू सी टू समान जिरो ता सी टू समान हो जिरो जेहेतु एखे सी वन साथ जिरो गुण आकार आम लिखब सी वन ओचिक एन सी टू समान जिरो ए लैमडा समान टू बै पाई सेम एक ही प्रक्रिया दुई नंग समीकरण बसिए देव ये प्रथम अंश से जब बसिए बसिए देव ताल देखें दुई होते आई कैन फांगशन कि पाई टी समान टू बै पाई बसिए दिल सी वन एन टू कस टी प्लस तो जिरो है कारण एखे जी टू बै पाई बसिए दी तो काटाकटी करारे वियोग कर जिरो हो जाए तो हमें आगे ही बोलोम प्रथम जेहतु सैन टी सब अबियलि पर कस टी नहीं आसते है सो एटे सरसि आगे कोस टी लिखे दीब तपर हमें लिखब एखे जेखने जेखने टू बै पाई टू बै पाई सी वन यंशार मान वन सी वन समान पे जा पाई बै टू एन देखें ये सी वनर जैगे जो पाई बै टू बसिए दी तो टू टू पाई पाई काटा जाए शुदुम्र सी वन तो ये मान बेर कर पाई टी समान कस टी एट हमारे आई गैन फांगशन ए पाई टी समान सैन टी एटे हमारे आई गैन फांगशन तो यही हमारे कांखित समाधान सो जरा बुझते पे धन्यवाद जरा बुझे नहीं तरा अवश्य प्रश्न करबें धन्यवाद